हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू निमल्स वाइज किचन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो में हमारे साथ बने रहें इंस्टेंट पिज्जा बेस बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर एक बाउल लिया है जिसमें हमने एक कप मैदा डाली है नमक चीनी बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर ऑयल दही दही इसमें बिल्कुल भी खट्टा नहीं होना चाहिए बल्कि हमने ताज़ा दही का यहाँ पर इस्तेमाल करना है अब हम इससे एक डो लगाकर तैयार कर लेंगे अगर हमें रिक्वायरमेंट लगे तो आप इसमें पानी का यूज़ कर सकते हैं अदरवाइज़ हमने पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है हमारा आटा गूँथने के बाद ये थोड़ा नरम दिखता है लेकिन बाद में ये अपनी परफेक्ट शेप में आ जाता है अब हम इसके ऊपर हल्का सा ऑयल स्प्रेड करेंगे और इसको ढककर कवर करके रख देंगे या तो हम इसको सिल्वर फॉइल पेपर से कवर करेंगे अगर आपके पास सिल्वर फॉइल पेपर नहीं है तब आप इसको हॉट केस में बंद कर कर इसको रख सकते हैं इसके अंदर हवा बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए करीब आधा घंटे के बाद हम अपने आटे को चेक करेंगे आधा घंटा हो गया है अब हम अपने आटे को चेक कर लेते हैं ये काफ़ी फ्लफ़ी हो गया है अब हम इसको इस प्रकार से इसकी दो लोई बना लेंगे और इसको इस प्रकार से आटे को दोबारा करीब दो मिनट तक गूँथ लेंगे उसके बाद हम इसकी दो लोई बनाने के बाद अपने तवे पर अपने चकले पर रखकर हम इसको सूखा मैदा डालकर बेल लेंगे अगर आप चाहें तो इसके ऊपर चिली फ्लेक्स और हज भी डाल सकते हैं आप चाहें तो आटा गूँथते टाइम भी डाल सकते हैं लेकिन मैं इसमें बाद में हब्स इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मैं एक सिंपल पिज़्ज़ा बनाने वाली हूँ और एक मैं हब्स डालकर इसमें पिज़्ज़ा बना रही हूँ इसलिए मैंने इसे बाद में डाला है इस प्रकार हम इस पर बेल कर इसी गोल रोटी बना लेंगे हमने इसको बहुत पतला नहीं बनाना है बल्कि हमने इसकी मोटाई इतनी रखनी है जितनी कि बाज़ार के पिज़्ज़ा बेस की आती है इस प्रकार हम अपने बोलन की हेल्प से इसको गोल बेल लेंगे अगर आप इसकी एक परफेक्ट बिल्कुल गोल शेप चाहते हैं तो आप किसी भी डब्बे के ढक्कन को लेकर उसको गोल काट सकते हैं तो हमारा पिज़्ज़ा बेस बिल्कुल मार्केट जैसा दिखने में भी लगेगा अब हम अपने फोक की हेल्प से इस प्रकार से इसके ऊपर छेद कर लेंगे अगर हम ऐसा कर नहीं करेंगे तब हमारा पिज़्ज़ा बेस तवे पर डालते ही इसमें रोटी की तरह यह फूल जाएगा हम तवे में या कढ़ाई पे किसी भी चीज़ पे जिसमें अपने पिज़्ज़ा बेस को बना रहे हैं उसके ऊपर हमने सबसे पहले बटर पेपर लगाना है ताकि ये तवे पर चिपके नहीं और ये बहुत ज़्यादा सीख कर रेड ना हो जाए अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो बटर पेपर की जगह पर आप कोई भी सिंपल जो कॉपी पेपर होता है उसके ऊपर घी लगाकर इस प्रकार से इसके ऊपर अपने पिज़्ज़ा बेस को सीखने के लिए हम रख देंगे पिज़्ज़ा बेस को जब हम तवे पर सेक रहे हैं तब हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है हमें इस इसको ढककर ही बेक करना है क्योंकि अगर हम इसको ऐसे ही बेक करेंगे तब ये थोड़ा हार्ड हो जाएगा और हम इनको तीन से चार दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं इस प्रकार से हमने इसको कवर कर दिया है करीब एक से डेढ़ मिनट में हम इसको लो फ्लेम पर सेकेंगे और फिर दूसरी साइड से पलट कर भी सेम प्रोसीजर के साथ हम इसको सेक लेंगे हम अपने सभी पिज़्ज़ा बेस को सेम इसी प्रकार से बनाकर तैयार कर लेंगे एक कप मैदा में दो पिज़्ज़ा बेस बनकर मीडियम साइज़ के तैयार हो जाते हैं आप चाहें तो इसमें आधा मैदा और आधा आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपने एक बार इस प्रकार से अपने घर में पिज़्ज़ा बेस बना लिया तब आप कभी मार्केट से पिज़्ज़ा बेस नहीं लेकर आएंगे हमारे दोनों पिज़्ज़ा बेस बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हो गए हैं अब हम पिज़्ज़ा बनाना शुरू करते हैं पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमने सबसे पहले पिज़्ज़ा बेस के ऊपर घी अगर आपके पास अमूल बटर है तो आप वो भी लगा सकते हैं मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ उसके बाद हम इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस स्प्रेड करेंगे पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख ज़रूर बताएँ आप अपनी आने वाली रेसिपी में हम आपके साथ पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी ज़रूर शेयर करेंगे पिज़्ज़ा सॉस को इसके ऊपर इस प्रकार से अच्छे से स्प्रेड करने के बाद अब हम इसके ऊपर मोजरेला चीज़ स्वीट कॉर्न अगर आप चाहें तो पनीर के छोटे छोटे पीसेस करके भी यहाँ पर डाल सकते हैं ऑनियन के हमने लंबे लंबे स्लाइस कट कर लिए हैं अगर आप ऑनियन नहीं खाते हैं तो आप उसको स्किप कर सकते हैं इसके ऊपर अब हम कुछ पिज़्ज़ा हर्ब्स चिली फ्लेक्स डालेंगे जिससे इसका टेस्ट में दो गुना हो जाएगा इस प्रकार से इन सब चीज़ों को डालने के बाद 
हम फिर से इसके ऊपर करीब दो से तीन चम्मच तक जो मोजरेला चीज़ है वापस इसके ऊपर डालेंगे अब हम इसको ओवन में या गैस पर या कढ़ाई में करीब 10 से 15 मिनट तक बेक करेंगे सेम प्रोसीसर से अगर आप गैस पर बना रहे हैं तब जैसे हमने पिज्जा बेस बनाकर तैयार किया था सेम उसी प्रोसीजर से हम इसको बनाएंगे और माइक्रोवेव में हम इसको वन डिग्री पर करीब दस मिनट तक बेक करेंगे हमारा पिज़्ज़ा बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है दिखने में जितना अच्छा लग रहा है खाने में इतना ही टेस्टी है आप एक बार इस रेसिपी से अपने घर में पिज़्ज़ा ज़रूर ट्राई करें अपने एक्सपीरियंस हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब